오늘의 핵심 문장 세개 복습해 볼까요? 첫 번째. For the most part, I'm quite happy to just ignore any trends that pop up. pop up 생겨나다라고 하는 표현도 중요했고 happy to 뒤에 ignore가 나오는 것이 흥미로웠던 그런 문장입니다. 큰 소리로 따라해 보실까요? For the most part, I'm quite happy to just ignore any trends that pop up. Perfect. One more time. We're going to do it a little bit faster. For the most part, I'm quite happy to just ignore any trends that pop up. Perfect. Let's take a look at the next key sentence. 두 번째는요. 저처럼 여러분이 이러시다면 이라고 하는 말을 할때 If you are like me and 이런 표현을 많이 쓰거든요. And if you're like me, and have no interest in watching it. 저처럼 그걸 보는 데 관심이 없으시다면 그러니까 if you have no interest in watching it like me 이런 느낌인데 if you are like me로 시작을 하는 그냥 음, 형태인 거예요. 자, 발음 연습 큰 소리로 해 보고 올까요? So, if you're like me and have no interest in watching it, you get tired of hearing about it really quickly. A little bit faster. So if you're like me and have no interest in watching it, you get tired of hearing about it really quickly. Great, let's take a look at the last key sentence of the day. 세 번째 문장은 bond가 들어간 단어, 어, 문장이었습니다. Bond, bond는 유대감인데 유대감을 형성하다. 그래서 bond over a game. 어떤 게임을 하면서 유대감을 형성하다. Bond over a book. 같이 읽었던 책에 대해서 의논하면서 유대감을 형성할 수도 있잖아요. Bond over a movie, bond over a TV show. 그래서 그걸 응용해서 It's something really simple that people can bond over. 사람들이 유대감을 형성할 수 있는 아주 단순한 무언가예요. 라는 문장이 만들어졌어요. 큰 소리로 따라해 봐주세요. This is the last one, so repeat after me as loud as you can. It's something really simple that people can bond over. One more time, a little bit faster. It's something really simple that people can bond over. Perfect. So in her clip, she said, the less you follow trends, the more quickly you grow tired of them. And that is actually our pattern for today. Let's move on to today's pattern practice. 오늘의 핵심 패턴은 the less, the more. 여러분, the more, the more는 많이 연습해 보셨을 거예요. 뭐뭐 할수록, 뭐뭐 하다. 그런데 덜 뭐뭐 할수록 더 뭐뭐 하다라는 것도 충분히 만들 수 있습니다. 이것을 또 예시를 통해서 먼저 만나보고 같이 번역해보죠. The more, the more 이 형태의 문장을 만드실 수 있다면 앞에 나오는 more를 less로만 바꿔줘도 문장이 mm-hmm. 만들어지는 형태예요. Right. 첫 번째, 유행을 덜 따라갈수록 더 빨리 실증이 나게 돼요. The less you follow trends, the more quickly you get tired of them. The less you follow trends, the more quickly you get tired of them. Mm-hmm. 문장 그 구조는 똑같지만 mm-hmm. the less로 시작하는 거를 예상을 못할 때가 많아서 갑자기 지나가고 나면 어 뭐였지 할 수가 있는데요. 이번 기회에 연습해 두는 겁니다. 두 번째, 제가 불평을 덜 할수록 모두가 더 긍정적이 되었어요. The less I complained, the more positive everyone became. 물론 이런 반전도 있을 수 있죠. The less I complained, the more everybody else complained. complained. Yeah. <웃음> 네. It could be. 불평이 총량이 정해져 있는 것처럼. 세 번째, 짐을 덜 쌀수록 기념품을 위한 공간이 더 많아질 거예요. Yes. The less you pack, the more space you'll have for souvenirs. The less you pack, the more space you you will have for souvenirs. Mm-hmm. Souvenirs for yourself and souvenirs for your, your friends and family. And co-workers. 네. 자, 그러면 <웃음> 영상을 다시 한번 보러 가 볼까요? Sounds great. For the most part, I'm quite happy to just ignore any trends that pop up. But for some reason, the less you actually follow them yourself, the more quickly you grow tired of them. Like right now in the UK, there's this show called Love Island that everyone seems to be talking about. 
It's one of those reality shows where they stick a bunch of young wannabes together, antagonise them and then watch the drama unfold. Because it's so popular, it's everywhere on social media, so if you're like me and have no interest in watching it, you get tired of hearing about it really quickly. But trends can be fun too. It's so interesting to talk to people from the other side of the country and find out that back in the day, you were all wearing basically the same clothes, or playing the same games, or watching the same TV shows. It's something really simple that people can bond over, like how when memes trend for a little while, we can all laugh and enjoy the same silly joke. So while trends can feel alienating if you're not participating, they can also help to make you feel like you belong. 오늘의 알쏭달쏭 영어 표현 한마디입니다. Yeah. 요즘에 소셜 미디어에서 난리예요. It's all over social media these days. <웃음> It's all over social, social media, media these days. days. 뭐 어디에서 난리다라는 거를 굳이 난리를 번역하려고 할 필요는 없을 것 같고요. Mm-hmm. 모두가 이야기하고 있다. Yeah. 정말 여기저기 다다안 뜨는 데가 없다. Yeah. It's everywhere. It's all over social media. All over the news. 네, all over the news. 뉴스에서 대서특필하고 있다 이렇게 mm-hmm. 말할 때도 쓸수 있고요. It's all over 미디어의 종류 쓰시면 됩니다. It's all over social media these days. 한 번만 더 읽고 넘어가죠. It's all over social media these days. 네, 이번에는 소셜 미디어 포스팅 보러 가볼까요? It's time for In the Social World. Trend에 대한 이야기 좀 살펴봤는데요. 여러 가지 포스팅들이 올라왔더라고요. 두개 같이 읽어볼게요. a trend in Hollywood that no movie should ever end with a happy ending and my poor heart is sick of it. I'm tired of the list countdown trend. Just state what you rank number one and save me some finger scrolling energy. 네, 둘다 공감이 됩니다. 첫 번째 mm-hmm. 던 씨가 이렇게 썼어요. There's a trend in Hollywood. 요즘 할리우드에 유행이 있다, 트렌드가 있다. That no movie should ever end with a happy ending. Mm-hmm. 어, 어떤 영화도 해피 엔딩으로 끝나서는 안 된다라는 그런 트렌드가 있는데 mm-hmm. And my poor heart, 아이 불쌍한 마음, 심장은 아니고 이제 마음이 is sick of it. Yes. 이건 두 가지로 해석이 될수 있겠네요. Uh-huh. My poor heart is sick because of it. Because of it. 가슴이 아프다. All right. I'm heartbroken. She's, she's grown tired of it. Or yeah. he's grown tired of 네, it. 실증이 났다, 짜증이 난다. Yes. 질렸다라고 하는 것도 <웃음> 어, 의미가 포함이 됐겠어요. 두 번째. Gabby says, I'm tired of the list countdown trend. 음, I'm tired of the list countdown trend라는 거는 이제 제목은 top 10 movies you should watch 아니면 the top 10 richest, richest person in the world 이렇게 했는데 the top 10 vacation spot. 네, 10, 9, 8, 7 이렇게 나가는 게 mm-hmm. 이제 실정이 났고요. Just state what you rank number one and save me some finger scrolling energy. energy. 1등부터 알려주고 그러면 나, 나의 그 손가락 스크롤할 에너지를 좀 아껴달라 이런 말이었습니다. That's right. So that is the end of In the Social World today and also is the end of our show. But just for today. 저희는 다음 시간에 또 인사드릴게요. Bye. Bye. Don't